வெல்கம் கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ்ல ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபோர் பார்க்க போறோம் சாலிட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெக்ஸகனல் பிரமீர் ப்ராப்ளம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏ ரெகுலர் ஹெக்ஸகனல் பிரமீர் ஆஃப் பேஸ் சைட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அண்ட் ஆக்சிஸ் ஃபார்ட்டி எம்எம் ரெஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் பேஸ் ஆன் தி வித் டூ பேஸ் சைட்ஸ் ஈக்குவலி இன்கிளைன்டு டு த விபி இட் இஸ் கட் பை எ பிளேன் பெர்பண்டிகுலர் டு விபி அண்ட் தேர்ட்டி டிகிரி டு த ஹெச்பி அண்ட் பைசெக்டிங் த axis draw the front view sectional top view and true shape of the section ipo nam given eludikidala idu enna solid abdingiradha paathukonga adukadathu placement hp a vp a base on the hp koduttanga adutha position parunga equally inclined to the vp adudey base vandu vp ku equally inclined a irukonum appo இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது இல்லையா இந்த இமேஜ் அந்த இந்த ரெண்டு லைன் எப்படி விபிக்கு ஈக்குவலாக இன்கிளைண்டாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா நம்ம டயக்ராமை வரையணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் கட்டிங் பிளைன் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் கட்டிங் பிளைன் வந்து விபிக்கு பெர்பண்டிகுலர் அப்போ கண்டிப்பாக ஃப்ரண்ட் வியூ தான் கட் பண்ணும் அதே நேரத்தில் தேர்ட்டி டிகிரி டு த ஹெச்பி அந்த கட்டிங் பிளைனுடைய லொக்கேஷன் என்னது பைசெக்டிங் பைசெக்டிங்னா என்ன மீனிங்ப்பா அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ஹைட் என்னவானாலும் இருக்கட்டும் அந்த ஹைட்டில் பாதி அதாவது மிடிலில் கட்டிங் பிளைன் வந்து பாஸ் ஆகி போகணுமோ அதுவும் கரெக்டாக ஆக்சிஸ் மேலே ஓகே இப்போ நம்ம வரைய ஆரம்பிச்சிடலாம் எக்ஸ்ஒய் போட்டுக்கோங்க விபி ஹெச்பி மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஹெக்ஸகன் வரையறதுக்கு உங்களுக்கு மெத்தட் தெரியும் சர்க்கிள் மெத்தட் தான் டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு தான் பண்ணணும் சாலிட் எல்லாம் கட் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நீங்கள் ஹெச்பி பென்சிலையே எடுக்கணும் இந்த ஃபோர்த் யூனிட் படிக்கும்போது இது வந்து பிரமீடு அதனால டாப் வியூவில் எப்படி தெரியும்ப்பா இந்த ரைட் சைடில் தெரியுது பார்த்தீங்களா அந்த எல்லா ஸ்லாண்டர்ஸும் அதோடைய அபெக்ஸ் பாயிண்ட் கூட கனெக்ட் ஆனது தெரியும் அதனால அந்த கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் காமிச்சிருங்க டூ ஹெச் பென்சிலே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கட்டிங் பிளேன் வச்சு வரைஞ்சதுக்கு அடுத்து ரிமைனிங் சைடு வரையவும் இல்லையா அப்போ அந்த ஸ்லாண்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் டார்க்காக காமிக்கலாம் அதுக்கடுத்து நேமிங் கொடுத்துருங்க பாட்டமில் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு ஹெக்ஸகனல் பிளேன் இருக்க போகுது அதுக்கு நான் பிக்யூஆர்எஸ் கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் அபெக்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு ஓன் கொடுத்துட்டேன் ஃப்ரண்ட் வியூ ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல இருந்தும் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஆக்சிஸ் ஹைட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஆக்சிஸ் ஹைட்டை ப்ரொமீடுனா எங்க தான் நம்ம காமிக்கணும் அதோடைய அந்த மிட் பாயிண்ட் அதாவது அபெக்ஸ் பாயிண்ட் ஓல இருந்து எடுத்த ப்ரொஜெக்ஷன்ல தான் காமிக்கணும் கரெக்டா அந்த அலைன்மெண்ட்ல ஃபார்ட்டி டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரண்ட் வியூல அந்த டாப் பாயிண்ட்டுக்கு ஓடாசுன்னு பேர் வச்சாச்சு அதுக்கடுத்து லெஃப்ட்டில் பி டாஸும் யூ டாஸும் வரும் யூ டாஸுக்கு ப்ராக்கெட்டு அதே மாதிரி நேமிங் கரெக்டாக கொடுத்துருங்க இப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருக்க அபெக்ஸ் பாயிண்ட் கூட லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஸ்லாண்டர்ஜை கனெக்ட் பண்ணிடுங்க மிடில்லையும் ஸ்லாண்டர்ஜ் வந்து தெரியும் ஆக்சுவலி கியூஓ என்ன பண்ணிடுறோன்னா நம்மளுடைய ஆக்சிஸை ஹைட் பண்ணிடும் ஏன்னா கியூஓ எப்படி இருக்குது எக்ஸ்வைக்கு கரெக்டாக பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது அதுவும் ஓ வழியாக தான் பாஸ் ஆகுது அதனால் ஆக்சிஸ் வந்து இந்த சமில் தெரியாது ரைட் அதுக்கடுத்து கட்டிங் பிளேன் லொக்கேட் பண்ணணும் அதனால இந்த ஆக்சிஸ் ஹைட் என்னன்னு காமிச்சிருங்க பைசெக்டிங்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா கட்டிங் பிளேன் அப்போ எங்கே வரும் கரெக்டாக டுவெண்ட்டியில் வரும் அதாவது ஃபார்ட்டி டிவைட் பை டூ போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி வரும் பேஸில் இருந்து டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கோங்க அதுதான் கட்டிங் பிளேன் வந்து பாஸ் ஆக வேண்டிய பர்டிகுலர் பிளேஸ் கட்டிங் பிளேன் ஆங்கிள் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கப்பா தேர்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருந்தாங்களா தேர்ட்டி டிகிரி லைன் ஒன்று கரெக்டாக அந்த மிட் பாயிண்டில் வச்சு என்ன பண்ணுங்க தேர்ட்டி ஓகே தேர்ட்டி வச்சாச்சு அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டையும் இந்த பைசெக்டிங் பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரின்னு காமிச்சிருங்க ஏதாச்சும் லெஃப்ட் சைட்லேயோ அல்லது ரைட் சைட் பாட்டம்லேயோ காமிச்சா போதும் இப்போ கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் வியூவில் சாலிட் எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறது இந்த ரைட் சைடில் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா அது மட்டும்தான் தெரியும் அதனால தான் சொன்னேன் தெரிகிற ஆப்ஜெக்டை மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் காமிக்கணும் அதை மட்டும் என்ன பண்ணணும் ஹச்பி பென்சிலை வச்சு காமிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த டாப் வியூவில் பார்த்தீங்களா தட் இஸ் நத்திங் பட் அவர் செக்ஷனல் டாப் வியூ இது எப்படி வரையணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரைட் கட்டிங் பிளேனுக்கு சிம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சிம்பிள் படி கொடுத்துருங்க விடி அப்படின்னு பேர் வச்சுருங்க அடுத்து இந்த கட்டிங் பிளேன் கட் பண்ண எஜ்ஜஸ்ல எல்லாத்துலேயும் புதுசாக என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நியூ கட்டிங் பா
பி டேஸ் ஓடாஸ் வந்து ஒரு ஸ்லாண்டேஜ் யூ டேஸ் ஓடாஸ் அனதர் ஸ்லாண்டேஜ் யூ டேஸ் ஓடாஸ் வந்து பிஹைனில் இருக்குது அப்போ அங்கே ரெண்டு கட்டிங் பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் தட் இஸ் ஒன் டேஸ் அண்ட் தென் டூ டேஸ் அதுக்கடுத்து செகண்ட் வாங்க அந்த மிடிலில் கியூ டேஸ் ஓடாஸும் டி டேஸ் ஓடாஸும் கனெக்ட் ஆகிருக்குது அங்கேயும் ரெண்டு என்ன இருக்கும் கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிருந்துருக்கும் த்ரீ டேஸ் அண்ட் தென் ஃபோர் டேஸ் அடுத்து லாஸ்ட்டு ஆர் டேஸ் ஓடாஸும் எஸ் டேஸ் ஓடாஸும் இருக்குது அங்கேயும் என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா ரெண்டு கட்டிங் பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் தட் இஸ் ஃபைவ் டேஸ் சிக்ஸ் டேஸ் இப்போ ரிமைனிங் சாலிட் என்ன பண்ணிடுங்க டார்கன் பண்ணிடுங்க அந்த கட்டிங் பிளேனுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் ரிமைனிங் சாலிட் ரைட் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஸ்லாண்டேஜ் நடுவில் இருக்கிற ஸ்லாண்டேஜ் அதுக்கடுத்து ரைட் சைடில் இருக்கிற ஸ்லாண்டேஜ் பண்ணிட்டீங்களா இது கம்ப்ளீட் ஆகிட்டா இல்லையா ஆகலை கண்டிப்பாக பேஸையும் என்ன பண்ணணும் டார்கன் பண்ணி காமிக்கணும் இந்த ரைட் சைடில் இமேஜ் இருக்கு பார்த்தியா அது எப்படி இருக்குது அந்த பேஸ் லைனும் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுது இல்லையா அதனால் இதை ஏன் சொன்னேன்னா மோஸ்ட்லி அதை மறந்துடுவாங்க அதனால தான் ஒருத்தர் ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக சொன்னேன் இப்போ நம்ம டாப் வியூவுக்கு கட்டிங் பாயிண்ட்ஸை வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா செக்ஷனல் டாப் வியூவை நம்ம ஹேச் பண்ணி காமிச்சிடலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த ஒன் டேஸ் டூ டேஸில் இருந்து வெர்டிகலாக ஒரு லைன் வரைங்க ஆக்சுவலி ஒன் டேஸ் டூ டேஸ் யார் மேலே இருக்கா அப்படிங்கிறத நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒன் டேஸ் டூ டேஸ் வந்து ஒன் டேஸ் வந்து பி டேஸ் ஓ டேஸ் மேலே இருக்குது அப்போ பாயிண்ட் ஒன் எங்கே வரும் பிஓ லைன் கனெக்ட் ஆகிருக்குது இல்லையா அந்த இடத்துல தான் வரும் ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம வரைய ஆரம்பிச்சிடலாம் இங்கே பாரு ஒன் டேஸ் டூ டேஸ்ல இருந்து ஒரு லைன் வரைஞ்சாச்சு அதே மாதிரி த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் ஆல்ரெடி வெர்டிகலாக தான் இருக்குது அதனால் லைன் வரைய தேவையில்லை ஃபைவ் டேஸ் சிக்ஸ் டேஸ்ல இருந்து ஒரு லைன் வரைஞ்சிருங்க அடுத்து இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கு பார்த்தியா அந்த யூஓ அதில் தான் என்ன வரப்போகுது நம்மளுடைய டூ வரப்போகுது ஏன் யூ டேஸ் ஓ டேஸில் தான் டூ டேஸ் இருக்குது அதனால தான் சரியா இதை நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஆக்சுவலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன டவுட் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சார் இந்த யூடிலேயும் இன்டர்செக்ட் ஆகுது இல்லையா அப்போ அங்கே நான் பாயிண்ட் வைக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகே யூடியில் இன்டர்செக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா கட்டிங் பிளேன் எங்கே கட் பண்ணிருந்துருக்கணும் ஆப்ஜெக்டை இந்த பேஸ் இந்த இடத்துல கட் பண்ணியிருந்தனா தான் அங்கே வந்து கட்டிங் பாயிண்ட் ஜென்ரேட் ஆகிருந்துருக்கும் சரியா ரைட் அதே மாதிரி பிஓல இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னது நம்பர் ஒன் அடுத்து ஓ ஆரில் யார் இருக்கா பார்த்து சொல்லுங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து ஓ எஸில் யார் இருக்கா பாயிண்ட் சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஆக்சுவலி நான் ரெண்டு விட்டுருக்கிறேன் எதை விட்டுருக்கிறேன் த்ரீயையும் ஃபோரையும் விட்டுருக்கேன் ஏன் விட்டுருக்கேன்ப்பா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் என்ன பிரச்சனைனா இந்த த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ் அப்படியே நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டு கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷனே நமக்கு ஆக மாட்டேங்குது ஏன்னா கியூஓவும் ஓடியும் எக்ஸ்ஒய்க்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது இப்போ பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும்போது அந்த பாயிண்ட் வந்து எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுன்னே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இந்த சமில் எந்த ஸ்லாண்டேஜுமே அதாவது ஓபிஓ அல்லது ஓஆரோ ஓஎஸ்ஓ ஓயூஓ எதுவுமே வந்து எக்ஸ்ஒய்க்கு பேரலாம் இல்லை அப்போ எக்ஸ்ஒய்க்கு ஏதாச்சும் ஒரு லைன் பேரலாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே பாருங்க ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்லாண்டேஜை எக்ஸ்ஒய்க்கு பேரலாம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் நான் வந்து ஓபி ஸ்லாண்டேஜை என்ன பண்ணுறேன்னா ரொட்டேட் பண்ணுறேன் அதனால் பாயிண்ட் ஓக்கு ஹரிசென்ட்ரலாக ஒரு லைன் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கிட்டேன் ஓவை சென்ட்ராக வச்சுக்கிட்டு ஓபியை ரேடியஸாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆர் கடிக்கிறேன் அந்த ஹரிசென்ட்ரல் லைன் வரைக்கும் இந்த மாதிரி அடுத்து அந்த இன்டர்செக்ஷன்லேருந்து ஃப்ரண்ட் வியூவுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வரைகிறேன் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து என்னுடைய ஓடர்ஸை நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் தேட் இஸ் நத்திங் பட் மை ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் ஆக்சுவலி இந்த ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ் மெத்தட் இல்லாமல் கூட இந்த சம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஆனால் சின்னதாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் எரர் வரும் இதுதான் வந்து ரியல் கான்செப்ட் ஓகே அதனால தான் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைன்னா கூட நீங்கள் அந்த அனதர் மெத்தட்லேயும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆனால் அதில் சின்ன சின்ன எரர் வரும் ரைட் இப்போ
அந்த த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸை அந்த ட்ரூஸ் லேண்டேஜில் ஹரிசண்டலாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த இன்டர்செக்ஷனுக்கு பேர் த்ரீ ஒன் டேஸ் ஃபோர் ஒன் டேஸ் அங்கேருந்து என்ன பண்ணுங்கள் வெர்டிக்கலாக ஒரு லைன் வரீங்க எங்கே வரைக்கும் இந்த ஓலருந்து ஹரிசண்டலாக ஒரு லைன் வரைஞ்சோ இல்லையா அங்கே வரைக்கும் அதுக்கடுத்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஒன்னு ரைட் ஓல இருந்து அந்த பிளாக் கலர் பாயிண்ட் தட் இஸ் மை த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஒன் அதை ரேடியஸாக எடுத்துக்கோங்க ஓவர் சென்டராக வச்சுக்கோங்க ஓல இருந்து அந்த பிளாக் கலர் பாயிண்ட்டை ரேடியஸாக எடுத்துக்கோங்க அப்படியே காம்பஸை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணி ஓ டீலையும் ஓ கியூலையும் இன்டர்செக்ஷனை கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அதுதான் யாரு நமக்கு தேவையான பாயிண்ட் ஃபோரும் தேவையான பாயிண்ட் த்ரீயும் சரியா இந்த ஆர்க்கெல்லாம் அடிக்கும்போது நீங்கள் வந்து டூ ஹெச் பென்சில் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னு ஒரே ஒரு தடவை ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறோம் பாரு நமக்கு இந்த சம்மில் த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸை கண்டுபிடிக்க முடியல டாப் வியூவில் ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்லாண்டேஜ் வந்து எக்ஸ் ஒய்க்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது அதனால் இன்டர்செக்ஷன் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்போ அதனால் ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜை கண்டுபிடிச்சு ஃப்ரண்ட் வியூலேருந்து ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜுக்கு ப்ரொஜெக்ஷன் எடுத்து அங்கேருந்து டாப் வியூக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அந்த டிஸ்டன்ஸை ரேடியஸாக வச்சு ஆர்க் அடிச்சிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஓடிலேயும் ஓ கியூலேயும் கிடைக்கிற இன்டர்செக்ஷன்னா நமக்கு தேவையான கரெக்டான பாயிண்ட் ஆக்சுவலி இது நீங்கள் நார்மலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பி டேஸ் யூ டேஸ் லைனில் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்துக்கிடலாம் அதாவது அந்த த்ரீ ஒன் டேஸ் ஃபோர் ஒன் டேஸ் இருக்குது இல்லையாப்பா அதை பி டேஸ் ஓ டேஸ் லைனில் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு அதை என்ன பண்ணுங்கள் அப்படியே கீழே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ஓபியில் பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க ஓபியில் கிடச்ச ப்ரொஜெக்ஷனை வச்சு கீழே ஆர் கிடச்சனா பாயிண்ட் த்ரீ கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஓயூவில் கிடச்ச ப்ரொஜெக்ஷனை வச்சு மேலே ஆர் கிடச்சனா பாயிண்ட் ஃபோர் கிடைக்கும் இது வந்து அனதர் மெத்தட் இது ரெண்டையுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சின்னதாக தான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஓகே பட் இந்த கான்செப்ட் தான் உங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபேஸுக்கு தேவைப்படும் அதனால இது வந்து முக்கியம் ஓகே இப்போ இந்த கிடைச்ச ஒன் டூ ஒன் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜாயின் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங்காக இருக்கக்கூடிய ஸ்லாண்டேஜஸ் என்னென்ன இருக்குது டூல இருந்து யூ வரைக்கும் தெரியும் ஒன்ல இருந்து பி வரைக்கும் த்ரீல இருந்து கியூ வரைக்கும் ஃபைவ்ல இருந்து ஆர் வரைக்கும் சிக்ஸ்ல இருந்து எஸ் வரைக்கும் ஃபோர்ல இருந்து டி வரைக்கும் தெரியும் அது போக அவுட்டர் பவுண்ட்ரி ஆஃப் த சாலிடும் தெரியும் ஏன்னா பேஸ் வந்து கட்டே ஆகல டாப் வியூல டார்க்கா காமிச்சிருங்க உங்களுடைய ஹெக்ஸகன அதுக்கடுத்து செக்ஷனல் டாப் வியூவை ஹேச் பண்ணி காமிச்சிருங்க இப்ப நம்ம ட்ரூ ஷேப்ப வரைய ஆரம்பிச்சிடலாம் கட்டிங் பிளைன் எங்க இருக்குதோ அங்கிருந்து என்ன பண்ண போறீங்க நைன்டி டிகிரியில ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் லைன்ஸ் வரைய போறீங்க ஒவ்வொரு நியூ கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்தும் ஒன் டேஸ் டூ டேஸ்ல ஒரு லைன் அடுத்து த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ்ல அடுத்து ஃபைவ் டேஸ் சிக்ஸ் டேஸ்ல அதுக்கடுத்து கட்டிங் பிளைனுக்கு பேரலா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் போட்டுக்கோங்க அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ண போறோம் நியூ ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து மார்க் பண்ண போறோம் அப்படி பண்ணீங்கன்னா இந்த தெரியுது பார்த்தீங்களா இந்த ஷேப் மாதிரி தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ரைட் காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து டூ வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ணியாச்சு அதே ப்ரொஜெக்ஷன் லைன்ல போயிட்டு நியூ ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து மார்க் பண்ணுங்க திஸ் இஸ் மை பாயிண்ட் டூ ஒன் சிமிலர்லி மெசர் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன் டு பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அதே டிஸ்டன்ஸை நியூ ரெஃபரன்ஸ் லைனில் இருந்து ஆர்க்கடிங்க சேம் ப்ரொஜெக்ஷன் லைனில் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அடுத்து ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன்லேருந்து த்ரீ வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதே ப்ரொஜெக்ஷன் லைனில் நியூ ரெஃபரன்ஸ் லைன்லேருந்து மார்க் பண்ணுங்க திஸ் இஸ் மை பாயிண்ட் த்ரீ அப்புறம் ஃபோர் டிஸ்டன்ஸை ஓல்டு ரெஃபரன்ஸ் லைன்லேருந்து மெசர் பண்ணுங்க நியூ ரெஃபரன்ஸ் லைனில் போயிட்டு ஆர்க்கடிங்க ஃபோர் கிடச்சிரும் அடுத்து அதே மாதிரி பாயிண்ட் நம்பர் ஃபைவுக்கும் பண்ணுங்க பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கும் பண்ணுங்க அடுத்து இந்த கிடைச்ச எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுங்க டார்க்காக ஹச்பி பென்சில் வச்சு ஜாயின் பண்ணுங்க ஒன் டூ 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 ஃபோர் ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ த்ரீ த்ரீ டூ ஒன் 
இந்த பவுண்டரியை ஹேச் பண்ணி காமிச்சிருங்க இதுதான் நமக்கு தேவையான ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன் ஃபைனலாக ஹெட்டிங் போட்டுருங்க செக்ஷனல் வியூ ஆஃப் அ ஹெக்ஸகனல் பிரமீர் அண்ட் தென் பாட்டம் ஆஃப் த பேஜில் ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் எம்எம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங் கேர் யூ கேன்